സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വർക്ക് എനർജി പവർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈലി വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനിയും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ടൈം ഇട്ടില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാൽ എക്സാമിന് വരുന്ന എല്ലാ പോർഷൻസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരും മാക്സിമം ഇന്ന് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യും മാക്സിമം കാരണം രണ്ട് ക്ലാസിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം പോകും നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് അടുക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമൊന്നും ഫിസിക്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അധികം ഒന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഡിഫൈൻ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പക്ഷെ വരാം വരാണ്ടിരിക്കില്ല എന്നല്ല എന്നാലും അധികം കണ്ടിട്ടില്ല യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല അധികം പക്ഷെ ഇതറിയാതെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബോഡീസും പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്യും എവ്രി ബോഡി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട് ടീച്ചർ വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യില് ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എം വൺ മാസ് ആണ് ഇത് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ് ആണ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എം വൺ എം ടു രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അകലം ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് എവർ ആറിനെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എഫ് വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്രോഷണൽ ടു ഈ ഫോഴ്സ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രപ്രോഷനാണ് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാസുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം ഈ എം വണ്ണും എം ടു രണ്ട് മാസും കൂടി ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം അതിന് പ്രപ്രോഷനാണ് സോ എവ്രി ബോഡി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട് ഈ ചെതർ വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് എഫ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്രോഷൻ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ മാസസ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ ഇതിനെ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്രോഷനൽ ടു എന്തിന് പ്രപ്രോഷനൽ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ മാസസ് ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെയും മാസുകൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ മാസ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെയും മാസുകൾ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്രോഷണൽ ടു ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്രോഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവൂലെ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ലാഗ് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക എവ്രി ബോഡി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് എഫ് വിച്ച് ഇസ് ഡാറ്റ്ലി പ്രപ്രോഷണൽ ടു എന്തിന് പ്രപ്രോഷൻ ആണ് Product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. If you have a definition of the equation, you can learn the proportion of the masses. If you have a proportion of the masses, F is equal to, you can learn the constant. That is G. G is the constant. It is a constant. It is a constant. It is a value. So, G is M1 M2 by R square. G is a constant. Gravitational constant. ജി യുടെ വാല്യൂ പഠിക്കണം പ്രോബ്ലം അടിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ജിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് എന്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ
ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാവും ചോദ്യം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് വട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് വട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ആണ് അറിയണം സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ജി ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ജി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ജിയും ക്യാപിറ്റൽ ജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മളെ ചാനലിലൊക്കെ ഇതിന് ഇന്നത്തെ ഇതിന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രം എടുത്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എക്സാം ടൈമിലൊക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടി പറയാന്ന് മാത്രം സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ആകെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വർ ഞാൻ എം വൺ എം ടു എന്ന് എഴുതാതെ ആ ക്യാപിറ്റർ എം സ്മോൾ ടർ എം എന്ന് എഴുതാണ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലിറ്റർ എമ്മും ഒന്ന് സ്മോൾ ടർ എമ്മും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ഇന്റു എം എം വൺ എം ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബി ആർ സ്ക്വർ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റർ എം അത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മറ്റേ സ്മോൾ ടർ എം രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാസ്റ്റുകൾ എൻട്രി ചെയ്തു ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തത് നമ്മൾ സാധാ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് സാധാ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എം എ യെസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം ഇൻ ടു എ പക്ഷെ ഇവിടെ എ അല്ല ഇവിടെ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് സോ ജി സോ രണ്ട് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കും പരസ്പരം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്താൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എം ഇൻ ടു ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടും ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയറും മറ്റേത് എം ജി ആണ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് സ്മോൾ ടർ എം സ്മോൾ ടർ എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ജി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും ക്യാപിറ്റലിറ്റർ ക്യാപിറ്റലിറ്റർ ജിയും സ്മോൾ ടർ ജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതായത് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സ്മോൾ ടർ ജി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെറും ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് റിലേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടിന്റെ ആൻസർ ഇതാണ് സ്മാർട്ട് ജി ഇക്വലി ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷനും ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷനും കാണാതെ പഠിക്കാൻ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡെറിവേഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു എമ്മുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സ്മാർട്ട് ജി കിട്ടി സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻ ആണ് മാറി 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 ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ്
അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഇക്വേറ്ററിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പോളുകളിലാണോ ഇതാണ് ചോദ്യം അതായത് ഈ ഭാഗത്താണോ ജീവിത വാല്യൂ മാക്സിമം അതോ ഈ ഭാഗത്താണോ മാക്സിമം ഇതാണ് ചോദ്യം ഇക്വേറ്ററിലാണോ പോൾസിലാണോ മാക്സിമം ജീവിത വാല്യൂ വരിക അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ പോളാണ് പോൾസിലാണ് ജീവിത വാല്യൂ മാക്സിമം വരിക പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ജീവിത വാല്യൂ മാക്സിമം വരിക അതിന് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളിവിടെ സെന്റർ പോയിന്റ് എടുക്കുക സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടേക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതൊരു അഞ്ച് നിൽക്കാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക ഇത് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ എർത്തിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയും ഒരു ഒരു സ്റ്റിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് പോലെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഭാഗത്തെ നീളം കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നീളം കൂടുതൽ ഇവിടെ ഒരു പത്തും ഇവിടെ അഞ്ചും വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാ പോളുകളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ ആറ് കുറഞ്ഞാൽ ജി കൂടും ജിയും ആറും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്രോഷനൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൈ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേ അല്ലേ വൈ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആര് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ ഈ പോളും ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ ആൻഡ് സെന്റർ ഈ സെന്ററും ഈ പോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോൾ ആൻഡ് സെന്റർ സെന്റർ പോയിന്റും പോൾ നമ്മളുടെ അകലം ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിന്റെ സെന്ററും പോൾ നമ്മളുടെ അകലം എസ് മിനിമം കുറവാണ് പോളിലേക്കാണ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പത്താണ് ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് പത്താണ് പോളിലേക്ക് അഞ്ചാണ് ഒരു സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു മാത്രം പോളുകളിലേക്ക് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂ ഉള്ളു ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടി വലിയ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ കുറയുമ്പോ ആറ് കുറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലേഷൻ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി കൂടും ഇത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്രോഷൻ ആണ് ഇത്രയും ആയതിന്റെ ഉള്ളോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ ആൻഡ് സെന്റർ ഓഫ് അറ്റ് ദിസ് മിനിമം അറ്റ് പോൾ പോളിലാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ആർ ഇൻക്രീസസ് ജി ഐ ആർ ഡിക്രീസസ് ആറ് കുറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ ജി വിൽ ബി മാക്സിമം അറ്റ് പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എവിടെയാണ് മാക്സിമം ജി വരിക പോളിലാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാരണം അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അകലം കുറയുമ്പോ അകലം കുറയുന്നതോടും ജി കൂടും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഇത് കാണാതെ അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്സലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ബിലോ ആൻഡ് അബൌ ദ എർത്ത് ആണ് ഇത് ഇനിയും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് വരാം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് വരാം മാറി 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 അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ബിലോ ആൻഡ് അബൌ ദ എർത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അബൌ ദ എർത്ത് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അബൌ ദ എർത്ത് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എർത്തിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അവിടെ എന്താണ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മള് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ഡിറൈവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അബൌ ദ എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഡിറൈവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ എവിടെയാണ് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ മീനിങ് ആണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അബൌ ദ എർത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ മീനിങ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ യെസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഡെറിവേഷനിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് നന്നായി ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഞാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എങ്കിലേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾ എക്സാം ഇത് വന്നാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഫിഗർ മസ്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു
അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്കൊരു എച്ച് ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് എർത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് എച്ച് ഹൈറ്റ് മുഗൾ ഭാഗം എടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ആരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ആള് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എച്ച് ഹൈറ്റ് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എത്രത്തോളം ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവും ജി എച്ച് നമുക്ക് കാണണം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ഹൈറ്റ് എച്ച് എച്ച് ഹൈറ്റ് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരാള് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് എച്ച് ഹൈറ്റ് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് എത്രത്തോളം ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേഗം വേഗം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമുക്ക് അറിയുന്നത് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാലോ ജി ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് സർഫസിലാണ് അറ്റ് സർഫസ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ സർഫസിൽ ഇതാണ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഹൈറ്റിലല്ല വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജി എച്ച് നമുക്ക് കാണണം സോ ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ഹൈറ്റ് എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വരിക ജി എം ബൈ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റാ ആറും എച്ചും കൂടി കൂട്ടണം അല്ലേ ഇവിടേക്ക് ആറാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആറും എച്ചും കൂടി കൂട്ടും ആർ പ്ലസ് എച്ചിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ടേ ബൈ ഒന്ന് ചെയ്യരുത് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെ ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് രണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ജി ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും കൂടി അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്താ ജി ബൈ ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇവിടെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ആരൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ജി എം ജി എം വെട്ടി കളയും വെട്ടി പോകുമ്പോ ബാക്കി ജി ബൈ ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ അടിയിൽ താഴെ മുകളിലേക്ക് കയറും ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ മുകളിലേക്ക് കയറും ആർ സ്ക്വയർ താഴ്ത്തേക്കും ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോയി ജി എമ്മും ജി എമ്മും ഒരേ പോലെ ആൾക്കാർ വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ മുകളിലേക്ക് കയറി ആർ സ്ക്വയർ താഴ്ത്തേക്ക് കയറി ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് വരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ജി ബൈ ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് വരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ ജി എ ഡി ജി എച്ച് എ ഡി രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ജി എം കൾ വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി എ ഡി ഇതുവരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി സ്റ്റെപ്പുകൾ കൂടി ആയാൽ ആ ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞു സോ ജി ബൈ ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ആർ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ നന്നായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ജി ബൈ ജി എച്ച് അതേപോലെ ഞാൻ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയറുകൾ നോക്കണ്ട ആർ ബൈ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ഇനി കൊടുക്കാണ് ഈ ആറിനും താഴത്തെ ആറ് കൊടുക്കും ഈ എച്ചിനും താഴത്തെ ആറ് കൊടുക്കും അതായത് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാൾക്കുള്ളതാണ് ഈ ആറിനും ഈ എച്ചിനുള്ളതാണ് ഈ ആറിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ആർ ബൈ ആർ ഉണ്ടാവും എച്ച് ബൈ ആർ ഉണ്ടാവും രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് സ്ക്വയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുറത്ത് സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ മോള് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് താഴത്തും സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം എന്നിട്ടോ ആർ ബൈ ആർ എച്ച് ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം So, G by G H equal to R by R and R by 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 R ജി എച്ച് ഒന്ന് ഇപ്പത്തേക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജി എച്ച് കാണാം അല്ലെ സോ ജി എച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജി അല്ല വേണ്ടേ ജി എച്ച് ആ വേണ്ടേ സോ ജി എച്ചിനെ അവിടെ തന്
ജി എച്ചിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അത് ഇൻഡു ആയി പിന്നെ ജി എച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ ജി എച്ചിന് അടുത്ത് നിർത്താ ഇത് ഇൻഡു ആയിട്ടുള്ള ആളെ താഴത്തേക്ക് ഇടാം ഇത് മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കുറയും മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും പോകും തോറും അതായത് നമ്മൾ എർത്തിന്റെ സർഫസിലാണ് ജി മാക്സിമം ഇവിടെയാണ് ജി മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും ജിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു 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 വരും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് മുകളിലേക്ക് ഇടുമ്പോ മൈനസ് ടു എന്നായിട്ട് മാറി ഓക്കെ അടിയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മുകളിലേക്ക് ഇടുമ്പോ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ആവും ഈ മൈനസ് ടു ഇവിടേക്ക് ഇടാ പ്ലസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇടുമ്പോ മൈനസ് ടു ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ ഇട്ടാൽ മതി ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക നല്ലതാണ് ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാക്കാം ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഫിസിക്സ് പാസ് ആവാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യത്തെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എക്സാം ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ മേ ബി മാർക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് മാർക്കിന് മാക്സിമം ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റും ഹൈറ്റും ഒരുമിച്ച് ഒരു നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടും അറിയണം കേട്ടോ യെസ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എബവ് ദ എർത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി ഒപ്പം പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി അതായത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ബിലോ ദ എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി വിത്ത് ഡെപ്ത് ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ദ എർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ജി വിത്ത് ഡെപ്ത് വിത്ത് ഡെപ്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ആണ് മറ്റേന്റെ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു എർത്ത് ഉണ്ട് എർത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ജി മാക്സിമം അത് ജി ആണ് ഇവിടെ ഡെപ്ത് ആണ് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വരിക ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഐ മീൻ കുറച്ച് ഡെപ്ത് താഴത്തേക്ക് വരുന്നു ഡി ഡെപ്ത് ആണ് താഴത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സലേഷൻ ഡോക്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ജി ഡി ആണ് എനിക്ക് കാണണ്ടത് സെന്റർ ചെയ്യുന്ന ജിയിലേക്കുള്ള സെന്റർ അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആറാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ജിയിലേക്ക് അറ്റ് സർഫസ് സർഫസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണെങ്കിൽ ഡെപ്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആറാണ് ഇത് മൊത്തം ആർ സെന്റർ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആറാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഡി ആണ് ഇപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും ആറിന് എത്ര കുറയ്ക്കുക ഡെപ്തിലേക്ക് എന്താ വരിക ആർ മൈനസ് ഡി അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡി എച്ച് അല്ല ഡി ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആറാണെങ്കിൽ ഡി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ അല്ല വേണ്ടേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ആക്സലറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ മൊത്തം ആറ് ആറിൽ നിന്ന് ഡി ആണ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോ സെന്റർ ചെയ്യുന്ന എർത്തിന്റെ സെന്റർ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആറ് മൈനസ് ഡി ആണ് ഇതൊക്കെ ആരും അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ആദ്യം മാസ് എങ്ങനെ കാണാണ് ഒരു എർത്തിന്റെ മാസ് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് അവർത്ത് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് മാസ് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് കിട്ടിയത് സോ മാസ് എം ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ ആണ് എർത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ എടുക്കുന്നു വോളിയം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സ്പിയർ ആണ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആറ് കൊടുക്കാം പൈ ആർ ക്യൂബ് കൊടുത്തു സോ എം നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റോ ഓക്കെ റോനെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് എന്റെ മാറ്റി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മാസ കാലിക്കേ
ഇവിടെ ഒരു ജി ഉണ്ട് ഈ ആസ്കർ വെട്ടിപ്പോയിട്ടാ ജി ഉണ്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് പൈ ഉണ്ട് ഒരു ആറും ഒരു റോയും വരും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താണെങ്കിൽ ജി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ജി ആർ റോ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇത് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ മാർക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആ മാർക്സിന്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ എമ്മിന്റെ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടുത്തെ രണ്ടാറും ഇവിടുത്തെ രണ്ടാറും വിട്ടിപ്പോയി ബാക്കി ഒരാറാണോ ബാക്കി വന്ന കണ്ടോ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എഫിന്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജി ഇനി താഴത്തേക്ക് വരും തോറും ആ ജി എന്താവും ജി ഡി എന്നാവും ജി ഡി അതായത് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ഡെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ജി ആർ എന്തായി മാറും ആറ് സർഫസിലാണ് ഡെപ്തിൽ എന്താണ് ആറ് ആർ മൈനസ് ഡി ആണ് ആർ ചെയ്യുന്ന ഡി കുറയ്ക്കണം ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആറാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് വരേണ്ടത് അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആറിന് ഡി കുറയ്ക്കണം ആർ മൈനസ് ഡി ആണ് ആർ മൈനസ് ഡി ഇൻഡോ റോ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂവും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും കൂടിയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു ബൈ വണ് വേണം ചെയ്യാം ജി ഡിയും ജിയും വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്സ് നൽകി കാലിക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡ് വോളിയം ഡെൻസിറ്റി റോ വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സൊ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർഡർ ആക്കി എഴുതി ഇനി നമുക്ക് അറിയാം ജി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി കാലിക്കേഷൻ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സൊ ജി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എമ്മിന് സാധാരണ ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് കിട്ടിയ മാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു രണ്ടാറും രണ്ടാറ് കിട്ടിപ്പോയി ബാക്കി ഒരേ ഒരു ആർ ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ അതുപോലെ എഴുതി ജി ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ റോ ഒക്കെ അതുപോലെ എഴുതി ഒരു ആറ് മാത്രമായിട്ട് മാറി ഇതാണ് ജി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് സർഫസ് സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് സർഫസ് വേണം ഡെപ്ത് വേണം ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം ഡി കുറയ്ക്കണം സോ ഇത് ജി സർഫസിലാണെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ജി ആർ എന്തായി മാറും ആർ മൈനസ് ഡി ആവും ഡെപ്ത് താഴത്തേക്ക് വരണല്ലോ മൊത്തം ആറിന് ഡി താഴത്തേക്ക് വരണ്ടേ ആർ മൈനസ് ഡി റോ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഒന്നും രണ്ടും ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഒന്നാപ്ലിക്കേഷൻ സർഫസിൽ വരുന്ന ഇതാണ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിനൊന്നും ഡി കുറയ്ക്ക താഴത്തേക്ക് വരിക മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ആറും ഡി കുറയ്ക്ക നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്കേഷനും ഒന്നാമത്തെ ഇക്കേഷനും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്കേഷൻ വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ നിങ്ങൾ തെറ്റി പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ജി ഡി ബൈ ജി ബി വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ജി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടി ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ജി ആർ മൈനസ് ഡി ഇൻഡോ റോ മറ്റേത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ജി ആർ റോ ഇതാണ് രണ്ട് ഇക്കേഷൻസ് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ പൈ ജി ജി റോ റോ ക്യാൻസൽ സോ ബാക്കി ജി ഡി ബൈ ജി ഇക്വൽ ടു ആർ ഉള്ളോ ആർ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജി ഡി ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആറ് മാറും ആർ ബൈ ആറിന് കൊടുക്കാം മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ കൊടുക്കാം വേണ്ട രണ്ടാൾക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സോ ജി ഡി ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ നമുക്ക് വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ജി ഡി ആണ് ആവശ്യം ജി ഡിനെ ഒരേ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെക്കാം ഈ ജി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഡിവൈഡ് ബൈ ജി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇൻറ്റു ജി സോ ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഡി ബൈ ആർ ഇതാണ് ആക്സലേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ഡെപ്ത് ഓർ ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് ഡെപ്ത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതില് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആണ് മാർക്ക് കാണണം അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ജിയും ജി ഡിയും എഴുതുക രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരേ പോലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുക
എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണാൻ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെ ജി ഡി ബൈ ജിയോ ഇവിടെയാണോ ജി ഡി ബൈ ജിന് എഴുതിയിട്ടെ ഈ ജിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ഓക്കെ ഈ ജി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇന്റു ജി ആവും ജി ഇന്റു ഐ അത്രേ ഉള്ളൂ ജി ഡി ഈക്വൽ ടു ജി ഇന്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അതുപോലെ എഴുതിയിരിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സാമ് ചോദിക്കുക വലിയ മീൻ ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതേപോലെ ഡെറൈവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആദ്യം ഗ്രാവിറ്റൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ആണ് നമ്മൾ വളരെ അകലെയുള്ള ഏതോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ എർത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് എ ബോഡി നമ്മളൊരു ബോഡിനെ കൊണ്ടുവരാണ് ബ്രിങ്ങിങ് എ ബോഡി ഫ്രം നമ്മളൊരു ബോഡിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എ ബോഡി ഫ്രം എവിടുന്ന കൊണ്ടുവരുന്ന ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു വിതൗട്ട് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് എ പോയിന്റ് എ ബോഡി ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് സോ ഇതിന് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് അടുത്താണ് എന്താന്ന് പഠിക്ക ഡെറിവേഷൻ പഠിക്ക അതിനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു എർത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ എർത്തിന്റെ സർഫസ് ഉണ്ട് അതെ സർഫസ് ഇതാണ് ഇതില് ഇവിടെ സ്ഥലം കൊള്ളില്ല യെസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഏതോ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ക്യൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പി യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊണ്ടു കൊണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എയിലേക്കാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വോയിസ് കുറവാണോ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ കേൾക്കുന്നില്ല കുറവാണോ ഓക്കെ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയി ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂട്ട അപ്പൊ ഓക്കെ ആവും ഓടെ എനിക്ക് കോൾഡ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോ അതിന്റെ ആവാം മെബി അതാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് പറഞ്ഞേ ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം കുറെ ക്യൂലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എയിലേക്ക് പി യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പി പിന്നെ എയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിന്റെ എയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് അപ്പോ ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആറ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആറാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം പി യിൽ നിന്ന് ക്യു ഈ ക്യൂവും പിയും അതായത് ഈ ബോഡി നമ്മള് ക്യൂവിൽ നിന്ന് പി യിലേക്കോ പി യിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലോ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിന് ക്യൂലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതിന് പി യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും സോ പി ടു ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടു പി ഈ ഒരു വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകും ആദ്യം ക്യൂവിൽ നിന്ന് പി യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വിചാരിക്കുക ആ ബോഡി ക്യൂവിൽ നിന്ന് പി യിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി യിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് പി യിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് എക്സ് പി യും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എക്സ് ആണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുക ക്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ക്യൂലേക്ക് കൊടുത്തു ക്യൂവിൽ നിന്ന് പി യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് പിയും ക്യൂ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ
a small work done on dw nu parayna dw equal to our force into our displacement aan work allocation force into displacement aan padikana ivide nammle p and q um aanu padikana or object p il ninnu q ilekku maari or q il ninnu p ilekku maari nu parayumbo avadu oru cheriya work undavallo aa work enaanu dw a small work done എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു അവർ സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടുത്തെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ജി എം എം ബൈ പിയും ക്യൂ ആണല്ലോ സോ ഇവരേക്ക് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എക്സ് ആണ് സോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ജി എം എം ബൈ ആസ്കർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് സ്മോൾ വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ജി എം എം ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ഡി എക്സ് ഇതേപോലത്തെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഏന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ഇത് ക്യൂലേക്ക് കൊടുന്നു ക്യൂവിന് പിയിലേക്ക് കൊടുന്നു ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വർക്കുകൾ ചേർന്ന് ചേർന്ന് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താം ഏലേക്ക് എത്താം ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ഇന്ന് ഏലേക്ക് എത്താം വിച്ച് മീൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ഇത് ആറിലേക്ക് എത്താം അപ്പോ മനസ്സിലാക്ക നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു എർത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എർത്തിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മള് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ സെന്റർ ചെയ്യുന്ന എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഇതിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് ചെറിയ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇതുപോലത്തെ കുറെ ചെറിയ സ്മോൾ വർക്കുകൾ ചേർന്ന് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എയിലേക്ക് എത്തിക്കുക സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിപ്പോ പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് സോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സ്മോൾ വർക്ക് ഇന്നത്തെ കുറെ സ്മോൾ വർക്കുകൾ കൂടി ചേർന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ആവുക അപ്പോ ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ സ്മോൾ വർക്കിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എവിടെ നിന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജി എം എം ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഇതേപോലത്തെ കുറെ സ്മോൾ വർക്കുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയിലേക്കുള്ള വർക്ക് കിട്ടാണ്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിവിടെ എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ആറാണ് പിയിലേക്ക് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് അവിടേക്കുള്ള സ്മോൾ വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് കൊടുത്തു അവിടെ ക്യൂവും പിയും തമ്മിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഡി എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചേർത്ത് ഡി എക്സ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സ്മോൾ വർക്കുകൾ ഇതാണ് പിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സ്മോൾ വർക്ക് ഇതേപോലെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ആറിലേക്ക് നമുക്കുള്ള ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ സ്മോൾ വർക്കുകളെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതേപോലെ മനസ്സിലാക്കാം ഫ്രം പി ടു ക്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ടോട്ടൽ വർക്ക് ദൺ ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ടോട്ടൽ വർക്ക് ദൺ ഈക്വൽ ടു കോമൺ ആയിട്ട് അതിന് കോൺസ്റ്റന്റുകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ജി എം എം നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ബാക്കി ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ഡി എക്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ ജി എം എം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ അപ്പൊ ആദ്യം പി എം ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു പി ലൈഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് അത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡി എക്സ് എപ്പോഴും വർക്ക് കാണാൻ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മറ്റെ കുറെ വർക്കുകൾ
അതൊന്നും ഇപ്പൊ ബോധ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതേപോലെ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ എക്സൈസ് ടു മൈൻസ് ടു ദ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ മാറി ഇപ്പൊ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആറ് കൊടുക്ക എന്നിട്ടോ എക്സൈസ് ടു മൈനസ് ടു നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതി അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വണ്ണ് കൂട്ടാ അത് തന്നെ താഴെ എഴുതാം മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വണ്ണ് കൂട്ടാ അതേ സംഭവം താഴെ എഴുതാം സോ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ഇൻ ടു ഇവിടെ എന്താവും എക്സൈസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് ടുവിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ താഴത്തെ നെഗറ്റീവ് അതാണ് ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ എന്താവും ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ജി എം എം ആവും അപ്പൊ ഈ താഴത്തെ ആള് പോയി ഈ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ തൃത്തെ എഴുതിയതാ ബാക്കി അപ്പൊ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ എക്സൈസ് ടു മൈനസ് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഈ അടി താളം മുകളിലേക്ക് കിട്ടും ഇത് ഇന്റഗ്രേഷൻ മാനസ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആയി മൈനസ് ടുവിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ട അതിന്റെ താഴെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആവും ഇതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ജി എം എം ഇടാം എന്നിട്ടോ ഇവിടെ എക്സൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആ എക്സൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അറിയണം എക്സൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ ഗൈഡിലോ ഉണ്ടാവില്ല ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ പഠിക്കാം കേട്ടോ എക്സൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്താണ് വൺ ബൈ എക്സ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ജി എം എം ഇൻ ടു ഇ എക്സിന് ഈ ആറ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എന്താ വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് ഇ എക്സിന് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ ആദ്യം എക്സിന് ആറ് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഇ എക്സിന് ആറ് കൊടുക്കുക ഇ എക്സിന് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇ മൈനസ് വൺ ഇ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ കിട്ടും ഞാൻ താഴത്തെ നെഗറ്റീവ് വണ് ആ ഇവിടെ കിട്ടും കണ്ട നെഗറ്റീവ് 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 വണ്ണും നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഒരു ഒന്നല്ലേ നെഗറ്റീവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇട്ടാലും ഒരേ മീനിങ് ആ അപ്പൊ ഈ താഴെ നെഗറ്റീവ് വണ് പ്രത്യേകം കിട്ടാൻ നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു ജി എം എം എന്താ നെഗറ്റീവ് ജി എം എം അതാണ് ഇവിടെ കിടക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ജി എം എം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വരും ഇതാണ് ആൻസർ കാരണം വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഇത് മൊത്തം സീറോ ആയിട്ട് പോയി ബാക്കി ആരേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ജി എം എം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ സോ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ജി എം എം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ ഇതാണ് ഈ വർക്ക് ആണ് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ജി എം എം ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ജി എം എം നെഗറ്റീവ് ജി എം എം ബൈ ആർ ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങളത് കാണാതെ പഠിക്കരുത് കാരണം കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പല ഭാഗത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആയി പോകും അപ്പോ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ആക്കുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരില്ല എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് അപ്പോ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം എക്സൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നുള്ളത് എക്സൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആവുന്ന വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കാണ് കാണുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു സീസ് ആർ ആണ് സോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ആറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാണ് അതിന്റെ വർക്ക് തന്നെ കാണാണ് അപ്പൊ അതായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എടുക്കുകയാണ് സോ ആദ്യം ക്യൂലായിരുന്നു ഈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പിയിലേക്ക് എത്തും ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡി എക്സ് ആണ് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ് സോ വർക്ക് തന്നെ കാണാനുള്ള ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇന്നത്തെ കുറെ
important ana ta idana gravitational potential energy okay u nu paraya namukku u equal to negative gmm by r nokka namme parayanundu okay yes ah മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ ചെറിയ വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അത് തിയറി ആണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ഇത് മനസ്സിലായ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എസ്കേപ്പ് സ്പീഡും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ എൺപത്തി ഒന്ന് കുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ ലൈവിലുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ gravitational potential energy record class kaanunavarangilum manasilaya nokka clear aanengil they doubt the record class kaanunna kutigal aanengile kore pere record class aanu kaanunnu enikku ariya appo avarum endiya endhe doubts ne yor chodikana ta yes appo gravitational potential energy namukku kitti adutha daane escape speed allengil escape velocity rendum ore ഒരേ പേരാണ് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ഡെറൈവൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെറൈവൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചിലപ്പോ ഡെപ്തും ഹൈറ്റും ചോദിക്കാണ്ട് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പൊ അറിയണം ഇവിടെ എന്താണ് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഓക്കെ വൺ ബൈ ഇഫിറ്റി എന്ന് വരുമ്പോ ആ സീറോ ഓക്കെ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് അടുത്താണ് മിനിമം സ്പീഡ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം സ്പീഡ് ആണ് ചെറിയൊരു സ്പീഡ് മിനിമം സ്പീഡ് മിനിമം സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് എ ബോഡി വിത്ത് വിച്ച് എ ബോഡി ഒരു ബോഡി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി പോവാണ് അപ്പൊ ആൾക്കൊരു മിനിമം സ്പീഡ് വേണം അല്ലാതെ ഒരു സ്പീഡും ഇല്ലാണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സ്പീഡ് ആണ് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് മിനിമം സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് എ ബോഡി പ്രൊജക്ടഡ് ഒരു ബോഡി നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാണ് എ ബോഡി ഇസ് പ്രൊജക്ടഡ് സോ ദാറ്റ് അത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് നെവർ റിട്ടേൺ നെവർ അതിന് ഇനി അർത്ഥത്തിലേക്ക് വരെ വേണ്ട എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ടു ദ എർ അത് ഒരിക്കലും എർത്തിലേക്ക് വരാത്ത രീതിയില് അതിനെ തെറിച്ചു പോകണം പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്പീഡ് വേണം ആ സ്പീഡ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾ എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് വെലിസിറ്റി എസ്കേപ്പ് രണ്ടും ഒരേ പേരാണ് എസ്കേപ്പ് രണ്ടും മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് ഓർ എസ്കേപ്പ് വെലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിനിമം സ്പീഡ് ഒരു കുറച്ച് ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്പീഡ് വേണം മിനിമം ആ സ്പീഡ് എങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് the minimum speed with which a body is projected so that it never returns to the earth is called escape speed or escape velocity okay idine nammal nerthu parna adey pole thaniyana adayade ningal onnu parne nerthu gravitational potential energy nammal kandu pidichappo infinity nammal ingu kondu veriya nammal earth il ingotu kondrana escape enganeya nammal earth il naal therichu povana appo enganey aayirku nammal ivada parya മറ്റേത് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ആണ് വളരെ അകലെയും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ സർഫസ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവാണ് എങ്ങോട്ടോ തെറിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഫ്രം ആർ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് നേരത്തെ വളരെ അകലെന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ എന്നാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ആറിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആർ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആറിന്ന് പോവാണ് ആള് ആറിന്ന് നമ്മൾ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താണ് ഡി ഡബ്ല്യു നമ്മൾ കണ്ടു ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഗ്രൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആറിന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു ജി എം എം ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് കോൺസെന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു
W equal to G M M into in the value x raised to minus one by minus one from R to infinity. But this is the minus thing. What do you do? So W equal to negative G M M into x raised to minus one R to infinity. Now this is the other step part. I am going to make a problem for that. But then the W equal to negative G M M x raised to minus one by minus one by x on it. From R in the infinity, like that. We have to learn the part take. Now, what does it mean? W equal to negative G M M. E X in the order of infinity, one by infinity. Are they more bound? Minus. Then we have to add the bound. So W equal to negative G M M into one by infinity zero. Zero minus one by R. What is that? Zero and one by R are equal. Minus one by R. Minus one by R. मनसोटी एनर्जी वर्कलो उपयोग एनर्जी वरुम वेलोसिटी अलग लो अलग एस्केप भी है ना वेलोसिटी अलग तो एस्केप वेलोसिटी आना आ रहे वी ई सो हाफ एम ओम एम ओम नंबर क्या आंसर दिया सो हाफ वी ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाय आर नंबर ये वर्क काइनेटिक एनर्जी इक्वल तेरे वालों ने चेंज दबाया रहा हूँ ना जोड़ी थी ना ये वर्क कों काइनेटिक ई डिवाइडेड बाय टू अंगड बोंबो इनटू टू आउ डिवाइडेड बाय टू अंगोट मोगले के बोंबो टू इनटू जीएम बाय आर आउ सो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर आने दे सो एस्केप वेलोसिटी का नंदी अना रोटा टू जीएम बाय आर इधर आने एस्केप वेलोसिटी का इक्वेशन एस्केप वेलोसिटी का ये दिलाड़ा � acceleration to the gravity one and the gm by r square on a long alay you wouldn't have to gm and you do gm in order to get the eye it in good for left to g r square the little you know my other to go egm in a total egm in order to get the total come escape velocity equal to root 2 by r in the egm in order to go gm equal to ara g r square load up you would the only arm er and the oil back here and down with the army to go बाकी एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू रूट टू जी और यार लेटी पड़ो लो बड़े एंटर नहीं ले बाकी और यार इंदाम 
ഇതാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ആർ ജി അതിന്റെ റൂട്ട് ടു ജി ആർ എന്നൊക്കെ പറയാം സോ ഇതാണ് നമ്മൾ എർത്തിന് വാല്യൂ വരിക ഓൾമോസ്റ്റ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് അറിഞ്ഞിരുന്നോ കേട്ടോ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ടാണ് മൂൺ ആണെങ്കിൽ മൂൺ ആണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി മാസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല ഇത് അർത്ഥം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് മാസ് ആണ് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് മാസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഷോ ദാറ്റ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് മാസ് മാസിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എഴുതി വരിക എന്നിട്ട് പറയാം ലാസ്റ്റ് എസ് ഇവിടെ എം ഇല്ല സോ മാസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാണ് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൾ തെറിച്ചു പോവാണ് തെറിച്ചു പോകാതെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റിന്ന് ആരേത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് പോണെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ നേരത്തെ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ കുറെ പറഞ്ഞു ഇനിയും പറയുന്നില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ അതേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ എന്നാണ് വരിക മറ്റോട്ട് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ വൺ ബൈ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ ആറ് മുകളിൽ ഇൻഫിനിറ്റി മുകളിലത്തെ ആള് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് വരും അപ്പോ ഈ വർക്ക് ആണ് നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് വർക്ക് ഡൺ ഓഫ് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ബോഡിയുടെ വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി ഈ വർക്കും ആ ആളുടെ കൈറ്റിക് എനർജിയും ഈക്വൽ ആണ് സോ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയറും ഈ വർക്കും ഈക്വൽ ആണ് എം എം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ട്യൂൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി റൂട്ടിൽ ടു എസ്കേ വെലോസിറ്റി കിട്ടി ഇതിലെ ജി എം കാണാനിക്കേഷൻ ജി ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഇട്ടുകൊടുത്തു ആറും ആറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു റൂട്ട് ടു ജി ആർ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ആർ ജി ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കും സോ വട്ട്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എസ്കേ വെലോസിറ്റി റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ആർ ജി റേഡിയസ് ഓഫ് എസ് ആണ് ആർ ജി ആക്സലേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് മാസ് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ എന്താണ് എസ്കേപ്പ് സ്പീഡ് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഒന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം നന്നായി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറായി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗവും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെപ്ലേഴ്സിന്റെ ലോകളൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി തിയറികളാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് എന്താണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ഡെറിവേഷൻസും മാറി 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 ചോദിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു എർത്ത് ഉണ്ട് എർത്തിന് ചുറ്റും ഇതാണ് എർത്ത് ഇതാണ് എർത്ത് കേട്ടോ എർത്തിന് ചുറ്റും ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക ആ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി അതിന് എത്രത്തോളം വെലോസിറ്റി വേണം അതാണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു എർത്ത് ഉണ്ട് ഇതാണ് എർത്ത് എർത്തിന് റേഡ് സാറാണ് ഇതിന് ചുറ്റും എച്ച് ഹൈറ്റ് ആകലെ എച്ച് ഹൈറ്റ് ആകലെ എച്ച് ഹൈറ്റ് മോളിൽക്കായിട്ട് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം മാസുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സാറ്റലൈറ്റ് എത്രത്തോളം വെലോസിറ്റി എടുക്കും അപ്പൊ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പറയും സോ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ
സോ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്ന സെർക്കുലാർ മോഷനിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാ ഇതൊന്ന് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എർത്താണ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും വേറൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതാ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്ന സെർക്കുലാർ മോഷനിലാണെങ്കിൽ യെസ് കൃഷ്ണരാജ് കറക്റ്റ് ആണ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് യെസ് അമീഷ ആസ്റ്റ കറക്റ്റ് ആണ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അതിലൊരു സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് വുഡ് ബി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എടുക്കണം കേട്ടോ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് ആറും എച്ച് കൂടി കൂട്ടണം മൊത്തം സോ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി സോ ഇവിടെ ഈ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും ആണ് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വട്ടത്തിൽ കറങ്ങാൻ കാരണം സോ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇത് ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇത് രണ്ടും ആരാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് പറയാം സോ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയറും ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് കേട്ടോ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല കേട്ടോ അവറും ആർ പ്ലസ് എച്ച് തന്നെ ഉള്ളു കിട്ടിക്കരുത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എമ്മും എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒരു ആർ പ്ലസ് എച്ചും ഇവിടുത്തെ ഒരു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്നാണ് വരും ഇപ്പൊ രണ്ടും വിട്ടിപ്പോയില്ലോ അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ബി എങ്ങനെ കിട്ടും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണിത് റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഇതാണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അപ്പൊ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് മതി രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എം എം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും അതായത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇതാണ് അർത്ഥം ഈ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്തോറും സാറ്റലൈറ്റിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും അതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും അപ്പൊ അടുത്ത് നിന്ന് വേണം കറങ്ങാനായിട്ട് അകലെ നിന്ന് കറങ്ങരുത് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയും കുറയും ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഞാനതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ആ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് പീരീഡ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് എത്ര ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കറങ്ങുക എത്ര ടൈം എടുത്തിട്ട് ഇത് മൊത്തം കറങ്ങി എത്തും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കാണാളിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം കാണാളിക്കേഷൻ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ സർക്കിൾ ആണ് സർക്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ചുറ്റളവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ എന്ത് കൊടുക്കും അതിന്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെ വെലോസിറ്റി കാണാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണെങ്കിൽ ടൈം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇടാ വെലോസിറ്റി താഴത്തേക്ക് ഇടാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി അതായത് ടൈം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് അതായത് വട്ടത്തിലല്ലേ കറങ്ങണേ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുമ്പോ അവർ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ സർക്കിൾ ആണ് സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ എന്താ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ബൈ ആർ ആണ് ഒരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ബൈ എന്ത് വരും ആറും എച്ചും കൂടി കൂട്ടണം അല്ലെ ടു ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് നോക്കും ബൈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ല വെലോസിറ്റി എന്താ വെലോസിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് 
പുറമെ ഉള്ള ഒരു ആൽഫ്ര സെൽസ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരിക അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ഒരു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് വരുമ്പോൾ അത് ആർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് വരിക മൊത്തം ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യൂബ് വരും ജി എം താഴത്തേക്ക് വരും എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ടു ബൈ അത് പോലെ വെക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ആർ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് ഈ ആർ പ്ലസ് എച്ചും ഇതും ഒപ്പം ഒരുമിച്ച് വരും അപ്പൊ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ സ്ക്വയർ വരും അപ്പൊ ഇതൊരെണ്ണം ഇതിന്റെ സ്ക്വയറും കൂടി മൂന്നെണ്ണം ജി എം താഴത്തേക്ക് വരും ഇതാണ് അവിടുത്തെ ടൈം പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരാം ടു ബൈ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ ക്യൂബ് ബൈ ജി എം നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾക്കറിയാം ജി ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുന്ന് ജി എം എങ്ങനെ കാണാം ജി ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ജി ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ജി എം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ജി എമ്മിന്റെ അവിടെ ആരെ കൊടുക്കാം ടി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ജി എമ്മിന് പകരം ആരെ കൊടുക്കാം ജി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം മനസ്സിലായി ഇതാണ് ടൈം പീരീഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് എസ്കെ വെലോസ് ഐ മീൻ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടി ഇനി ടൈം പീരീഡ് ചോദിച്ചു ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആണ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി വന്നിട്ട് ഇവിടെ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഈ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ആർ പ്ലസ് പുറത്തുള്ള ആർ പ്ലസ് എച്ചും ഉള്ളിൽ താർ പ്ലസ് എച്ചും കൂടി റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്യൂബ് ആയിട്ട് മാറും ജി എം താഴത്തേക്ക് വരും ജി എമ്മിന് പകരം ആരെ കൊടുക്കാം ജി ആർ സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം ഇതാണ് ടൈം പീരീഡ് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ ക്യൂബ് ഉണ്ട് അതിൽ ആരുണ്ട് ജി ആർ നമുക്ക് ഉണ്ട് ജി ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇനി സപ്പോസ് ഇതാണ് എർത്ത് എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് സപ്പോസ് സാറ്റലൈറ്റ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഒന്നും എടുക്കില്ല എന്ത് മാത്രം എടുക്കണം ആറിന് എടുക്കണം വളരെ അടുത്ത് കൂടെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ വരും ടു ബൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഒന്നും വേണ്ട ആറിന് തന്നെ എടുക്കാം ആർ ക്യു ബൈ ജി ആർ സ്ക്വയറിന് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ഒരു ആർ ക്യൂബും ഇവിടുത്തെ രണ്ടെണ്ണം വെട്ടിപ്പോയാൽ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഇവിടുത്തെ രണ്ടെണ്ണം വെട്ടിപ്പോയാൽ ടൈം പീരീഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ജി റൂട്ട് ആർ ബൈ ജി എന്നും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം വളരെ ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ ക്യൂബ ഏത് ക്യൂബ മനസ്സിലായില്ല ഏത് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ ടു ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യൂ ബൈ ജി ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ എച്ച് ക്യൂബ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ വൈഷ മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് വളരെ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ആർ പ്ലസ് എച്ച് വേണ്ട വെറും ആറ് മതി മൂന്നെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വെട്ടി പോകും ബാക്കി ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളു ത്രീ സെക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ടൈം പീരീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നല്ല നോക്കി പോവാ കേട്ടോ യെസ് അപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെറിവേഷൻസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം നോട്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്താം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഒപ്പം ഒപ്പം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഏതാ ലാസ്റ്റത്തെ ഏതാ വേണ്ടേ ഈ ഭാഗമാണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതോ അതായത് സാറ്റലൈറ്റ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മള് ആറിന്റെ കൂടെ എച്ച് ഒന്നും കൂട്ടണ്ട വളരെ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ആറിന് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആർ പ്ലസ് എച്ച് വ